Hallo, heute erkläre ich euch alle Himmelskörper von der Sternschnuppe bis zum Planeten. Es ist der 12. August. Tim sitzt mit seiner Familie bis spät in die Nacht draußen, als er auf einmal ein sehr schnelles leuchtendes Objekt am Nachthimmel erblickt. »Seh deine Sternschnuppe«, ruft seine Mutter. Tim fragt sich, was denn eine Sternschnuppe ist und wie sie überhaupt entsteht. Kann so etwas gefährlich werden für die Erde? Und überhaupt, was befindet sich da eigentlich um ihn herum in den dunklen Weiten des Weltraums? Sein Lehrer entschließt sich, mit den Schülern über die verschiedenen Himmelsobjekte zu sprechen. Er beginnt ganz einfach damit, den Schülern zu erklären, dass sie sich auf der Erde befinden und diese ein Planet ist. Um als Planet zu gelten, muss ein Himmelskörper drei wichtige Kriterien erfüllen. Zuerst einmal muss ein Planet sich in einer Umlaufbahn um eine Sonne befinden. Das heißt, er kreist um die Sonne. Unsere Erde kreist um die Sonne. Um uns herum gibt es weitere Planeten, die ebenfalls um die Sonne kreisen. Der Reihenfolge nach von der Sonne aus sind dies Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Um sich diese Reihenfolge zu merken, gibt es einen sehr berühmten Merksatz. Mein Vater erklärt mir jeden Samstag unseren Nachthimmel. Ein wichtiges Merkmal und gleichzeitig das zweite Kriterium für die Klassifizierung zum Planeten ist, dass dieser genug Masse für ein hydrostatisches Gleichgewicht besitzt, also übersetzt, dass er rund ist. Die runde Form kann bei all den Planeten erkannt werden. Zuletzt muss ein Planet eine freigeräumte Umlaufbahn haben. Das bedeutet, dass sich keine weiteren Objekte in ähnlicher Größe auf seiner Umlaufbahn befinden. Das war auch der Grund, weshalb Pluto nicht mehr als neunter Planet unseres Sonnensystems gilt. Ursprünglich hieß der Spruch, mein Vater erklärt mir jeden Samstag unsere neun Planeten. Seit dem 24. August 2006 jedoch gilt Pluto nur noch als Zwergplanet. Pluto befindet sich nämlich im Kuipergürtel, einer Region des Sonnensystems, jenseits der Umlaufbahn des Neptuns, die viele andere eisige Körper und Zwergplaneten enthält. Das ärgerte vor allem die Amerikaner, da Pluto der einzige Planet unseres Sonnensystems war, der durch einen Amerikaner entdeckt wurde. Gut, denkt sich Tim, aber was ist denn dann der Unterschied zu unserem Mond beispielsweise? Warum wird dieser nicht als Planet bezeichnet? Der Lehrer erklärt Tim, dass Monde sich dadurch auszeichnen, dass sie um Planeten kreisen und nicht um Sonnen. Ein Mond ist also gravitativ an unserem Planeten gebunden, das heißt, er umkreist diesen. In unserem Sonnensystem haben mehrere Planeten Monde, nämlich alle bis auf Merkur und Venus. Die meisten Monde besitzen Jupiter und Saturn mit mindestens 80 Monden. Die Anzahl kann je nach Quelle variieren. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass es Fortschritte bei Teleskopen und in Detektionstechniken es Astronomen ermöglichen, immer kleinere und weiter entfernte Monde zu entdecken. Den größten Mond besitzt Jupiter. Er heißt Ganymed und ist mit seinen ca. 5268 Kilometern Durchmesser sogar größer als der Merkur. Okay, denkt sich Tom, aber was ist jetzt mit der Sternschnuppe? Das war ja weder ein Mond noch ein Planet. Der Lehrer erklärt ihm, dass Sternschnuppen die sichtbaren Lichtspuren seien, die entstehen, wenn kleine Teilchen, sogenannte Meteoriten, in die Erdatmosphäre eindringen und durch die Reibung mit der Luft verglühen. Ein Meteorit ist ein kleines Stück Gestein oder Metall, das sich im Weltraum bewegt. Durch das Eindringen in die Atmosphäre verglüht er und wird zu dem, was wir als Sternschnuppe bezeichnen. Ein weiterer Begriff für Sternschnuppe ist daher Meteor. Was Tom am 12. August gesehen hat, war der berühmte perseiden meteorsturm der jedes Jahr vom 17. Juli bis zum 24. August stattfindet und am 12. August seinen Höhepunkt hat. Doch zu Toms Erstaunen können solche kleinen Stückchen aus Gestein und Metall auch die Oberfläche der Erde erreichen. Dann spricht man nicht mehr von einem Meteorit, sondern von einem Meteorit. Als wäre das alles nicht schon kompliziert genug, erklärt der Lehrer ihm nun noch, dass es noch einen weiteren Himmelskörper aus Gestein oder Metall gäbe, nämlich Asteroiden. 
Asteroiden können im Gegensatz zu Meteoriden oder Meteoriten einige Meter bis hin zu mehreren hundert Kilometern groß werden. Asteroiden befinden sich meist im Asteroidengürtel des Sonnensystems, der zwischen Mars und Jupiter liegt, und haben daher eine Umlaufbahn um die Sonne. Den Begriff Asteroid hat Tom schon einmal gehört. Das war doch das Ding, welches die Dinosaurier ausgelöscht hat. Tom hat ein wenig Angst. Muss er jetzt um sein Leben fürchten? Sein Lehrer kann ihn aber beruhigen. Zwar gab es in der Vergangenheit schon Asteroideneinschläge auf der Erde, wie etwa das Chelyabinsk-Ereignis in Russland am 15. Februar 2013, wo ein etwa 20 Meter großer Asteroid in die Erdumlaufbahn eindringen konnte und in der Luft explodierte, was zu ca. 1000 Verletzten führte durch zersprungene Fenster. Allerdings werden Himmelsobjekte nahe der Erde genauestens überwacht von beispielsweise der NASA und anderen Weltraumorganisationen. Am Ende dieser Reihe von faszinierenden Himmelskörpern gibt es noch die Kometen. Diese bestehen im Gegensatz zu Asteroiden oder Meteoriten nicht aus Gestein oder Metall, sondern aus Eis bzw. Staub, was ihnen auch den umgangssprachlichen Namen dreckiger Schneeball gegeben hat. Die Größe von Kometen variiert stark, jedoch liegen die meisten im Bereich einiger Kilometer. So hat der berühmte Hellesche Komet beispielsweise einen Durchmesser von ca. 11 Kilometern. Nähert sich der Komet auf seiner elliptischen Bahn der Sonne, so geht der feste Kern, welcher aus Eis und Staub besteht, direkt in den gasförmigen Zustand über, aufgrund der starken Hitze. Dadurch ergibt sich eine Gashülle um den Kern, die als Koma bezeichnet wird. Der Schweif des Kometen entsteht dadurch, dass die Teilchen und Gase der Koma weggedrückt werden durch den Druck des Sonnenwindes und die Strahlung der Sonne. Fassen wir noch einmal zusammen, was Tim gelernt hat. Damit ein Himmelsobjekt als Planet gilt, muss es eine Sonne umkreisen, eine Masse haben, die ein hydrostatisches Gleichgewicht ermöglicht, eine freigeräumte Umlaufbahn haben. Ein Mond hingegen umkreist einen Planeten. Die vier weiteren Himmelskörper, die Tim kennengelernt hat, sind hier noch einmal nebeneinander gezeigt. Am kleinsten sind die Meteoriden oder Meteoriten. Als Meteorit wird ein Himmelskörper bezeichnet, der bei seinem Eintritt in die Erdumlaufbahn die Erde erreicht. Meteoriden, die in die Erdumlaufbahn verglühen, werden als Meteore oder eben Sternschnuppen bezeichnet. Sie bestehen aus Metall und Gestein. Kometen bestehen aus einem Gemisch aus Eis und Staub, was ihnen auch den Schweif ermöglicht. Sie werden meist einige Kilometer groß. Asteroiden sind die größten im Bunde und bestehen aus denselben Materialien wie Asteroiden. Meist befinden sie sich im sogenannten Asteroidengürtel. Nun hat Tim genug Wissen, um seinen Eltern den Nachthimmel zu erklären.